ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും മാൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിയുടെ കെ ഡബ്ല്യു എയുടെ മീറ്റർ റീഡറിന് എക്സാം ഉടനെ വരുന്നുണ്ട് മെയ് ലാസ്റ്റാണ് എക്സാം വരുന്നത് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ക്രാഷ് കോഴ്സ് ടു മന്തിലെ ക്രാഷ് കോഴ്സ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയുള്ള കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഈ നമ്പറിൽ ഓക്കെ ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് ആണ് ടെലഗ്രാമിലാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് വരുന്നത് തീയറി റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ് ആണ് ലൈവ് ഒന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഏത് ടൈമിങ്ങിൽ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു അൻപത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡെയിലി ഒരു ലൈവ് ക്ലാസ് നമ്മുടെ അൺ അക്കാഡമി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനും വരിക നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്കും അതിൻ്റെ റെഫറൽ കോഡും എല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നസ് ഈസ് കോസ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കെ ഡബ്ല്യുടെ മീറ്റർ റീഡറിൻ്റെ സിലബസ് വന്നിട്ട് ഐ ടി എ പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു സിലബസ് ആണ് പി എസ് സി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന പോർഷൻസ് നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നസ് നമ്മുടെ വാട്ടർ എന്നൊരു ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നസ്സിനെ കുറിച്ചും ടെമ്പററി ഹാർഡ്നസ്സിനെ കുറിച്ചും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആ ഒരു വാട്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു മുടിയുള്ള വരുന്നുണ്ട് ഈ പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നസ് ഈസ് കോസ് ഡ്യൂ ടു മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ആണോ മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് ആണോ മഗ്നീഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആണോ ക്യാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് ആണോ എങ്ങനെയാണ് പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് ആണ് എന്താണ് കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹാർഡ്നസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി റിമൂവ്ഡ് ബൈ ബോയിലിങ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുറച്ച് ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഹാർഡ്നസ് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ കുറച്ച് പഠിക്കും തിയറി ക്ലാസ്സിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോയിലിങ് വഴി നമുക്ക് ഹാർഡ്നസ് റിമൂവ് ചെയ്യാം ആ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്താണ് സ്റ്റിഫ്നസ് ആണോ ടഫ്നസ് ആണോ പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നസ് ആണോ ടെമ്പററി ഹാർഡ്നസ് ആണോ ഏതാണ് ഹാർഡ്നസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി റിമൂവ്ഡ് ബൈ ബോയിലിങ് വഴി നമുക്ക് ഹാർഡ്നസ് നമുക്കൊരു ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ഹാർഡ്നസ് ഇതാണ് അതിനെ പറയുന്നത് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ടർ വിച്ച് ഫോംസ് കം വിത്ത് സോപ്പ് സോപ്പിൽ വാട്ടർ ഫോംസ് കം വിത്ത് സോപ്പ് നമ്മളെന്താ പറയുക ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ ആണോ ഹാർഡ് വാട്ടർ ആണോ സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ ആണോ അൺഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ ആണോ ഏത് വാട്ടർ ആണ് ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ ആണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ അടുത്ത നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെമ്പററി ഹാർഡ്നസ് ക്യാൻ ബി റിമൂവ്ഡ് ബൈ ആഡിങ് നമുക്ക് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നസ് എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം ആഡിങ് ഓക്സിജൻ ആണോ കാർബൺ ആണോ ലൈം ആണോ സ്ലേക്കൽ ലൈം ആണോ ഇനി നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം ബൈ ആഡിങ് സ്ലേക്കഡ് ലൈം സ്ലേക്കഡ് ലൈം ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നസ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ആർ പ്രൈമറി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിസൈനിങ് ദ സോയിൽ ആൻഡ് റെയിൻ വാട്ടർ ഡിസ്പോസൽ സിസ്റ്റം നമ്മൾ നമ്മുടെ സോയിലും അതുപോലെ റെയിൻ വാട്ടർ ഡിസ്പോസൽ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് പൈപ്പ് ആണോ ഫിറ്റിങ്സ് ആണോ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി നൺ ഓഫ് ദീസ് ഏതാണ് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി കാസ്റ്റ് ആൻഡ് പൈപ്പ്സും ഉണ്ട് അതുപോലെ ഫിറ്റിങ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അടുത്ത ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് പൈപ്പ്സ് ആർ വെരി മച്ച് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡ്രെയിനേജ് ഓഫ് റെയിൻ വാട്ടർ ഡ്രെയിനേജ് ഓഫ് റെയിൻ വാട്ടറിൽ നമ്മൾ ഏത് പൈപ്പാണ് കൂടുതലായും യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് സ്മോൾ അൺ റെയിൻ ഫോഴ്സ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് പൈപ്പാണോ ആസ്ബറ്റോസ് പൈപ്പാണോ സ്റ്റോൺ വെയർ പൈപ്പാണോ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് പൈപ്പ്സ് ആണോ ഏതാണ് സ്മോൾ അൺ റെയിൻ ഫോഴ്സ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് പൈപ്പ്സ് ആണ് അടുത്ത ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ആർ യൂസ് ഫോർ കട്ടിങ് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് ഫോർ നിക്കിങ് പ്രയർ ടു ബ്രേക്കിംഗ് ഏതാണ് റിവർ ഹെഡർ ആണോ ഹാമർ ആണോ ചിസൽസ് ആണോ പഞ്ച് ആണോ ഏതാണ് മെയിൻലി ചിസൽസ് ആണ് ഓക്കെ കട്ടിങ് മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഓർക്കുക ചിസൽസ് ആണ് അടുത്ത എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കട്ടിങ് ടൂൾ വിച്ച് ഈസ് യൂ കട്ടിങ് ടൂൾ യൂസ് ടു റിമൂവ് ഷാർപ്പ് ആൻഡ് റഫ് എഡ്ജസ് ഫ്രം കട്ട് മെറ്റൽ ഈസ് നോൺ എസ് ഡാഷ് ഒരു കട്ടിങ് ടൂൾ ആണ് യൂസ് ടു റിമൂവ് ഷാർപ്പ് ആൻഡ് റഫ് എഡ്ജസ് ഫ്രം കട്ട് മെറ്റൽ ഈസ് നോൺ എസ് ചിസൽ ആണോ പഞ്ച് ആണോ ഫയൽസ് ആണോ പൈപ്പ് ആണോ
സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ആണ് സ്ക്വയർ വിത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് മെഷീൻ ഫീസസും ആണ് അത് ഏതാണ് വി ബ്ലോക്ക് ആണോ സർഫസ് പ്ലേറ്റ് ആണോ സിമ്പിൾ സ്ക്രിപ്പിംഗ് ബ്ലോക്ക് ആണോ ഹാമർ ആണോ ഏതാണ് സർഫസ് പ്ലേറ്റ് ആണ് പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഇസ് എ വെരി കോമൺ ടൂൾ യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്ക്രിപ്പിംഗ് സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻസ് അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ടു എ ട്രൂ സർഫസ് ഓക്കെ റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് അറിയാം ഏതായിരിക്കും എന്ന് ഏതായിരിക്കും ബിവൽ ഗീജ് ആണോ യൂണിവേഴ്സൽ സ്ക്വയർ ഗീജ് ആണോ ട്രൈ സ്ക്വയർ ആണോ ഫൈൽസ് ആണോ ഏതാണ് ട്രൈ സ്ക്വയർ ആണല്ലേ റൈ നമുക്ക് ഈ നമുക്ക് അറിയാം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫോം ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ട്രൈ സ്ക്വയർ ആണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡ്രോയിങ് ദ എക്സെൻട്രിക് ഹോൾ ബാക്ക് ടു കറക്റ്റ് സെൻ്റർ വിച്ച് ഹാസ് റൺ ഓഫ് സെൻ്റർ ഡ്യൂറിംഗ് ഡ്രില്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ഏതാണ് ഏത് ടൂളാണ് ഏത് യൂസ് ചെയ്താണ് നമുക്കൊരു എക്സെൻട്രിക് ഹോൾ ബാക്ക് ഡ്രോ ചെയ്യാനും ഓക്കെ ഏതാണ് ഡ്രില്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ സമയത്ത് ഡയമണ്ട് പോയിൻറ്റ് ചിസലാണോ ഫ്ലാറ്റ് ചിസലാണോ ക്രോസ് കട്ട് ആണോ റൗണ്ട് നോസ് ചിസലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ചിസൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഏതാണ് റൗണ്ട് നോസ് ചിസലാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് അടുത്ത പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ചിസൽസ് ഇൻ ചിപ്പിംഗ് ആൻഡ് കട്ടിംഗ് ആൻഡ് ദ പഞ്ച് ഇൻ മാർക്കിംഗ് ചിസലാണോ ഹാമർ ആണോ ഹാക്സോ ആണോ ഗേജ് ആണോ ഏതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാമർ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ചിസൽ അല്ലേ അടുത്ത പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ആർ യൂസ് ടു കട്ട് ഇൻറ്റർണൽ ത്രെഡ്സ് ഇൻ ഹോൾസ് ഏതാണ് ഹാമർ ആണോ ടാപ്പ് ആണോ ഫയൽസ് ആണോ ഡൈസ് ആണോ ഏതാണ് ഇത് സ്റ്റാപ്പ് പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് യൂസ് ടു കട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ്സ് ഓൺ ദി സർഫസ് ഓഫ് എ ബോൾ ടോർ റോഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ്സ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാണ് ഡൈ ആണോ ഡ്രൽസ് ആണോ ടാപ്പ് ആണോ ഡ്രസ്സിംഗ് ആണോ പതിനെട്ടാമത്തത് ഏതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡൈ എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ്സ് ഡൈയും ഇൻറ്റർണൽ ത്രെഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ഏതാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റർണൽ ത്രെഡ്സ് വരുന്നത് ഏതാണ് ടാപ്പു ആണ് എ ഡാഷ് ഇസ് എ ടൂൾ യൂസ് ടു റിമൂവ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഫ്രം എ വർക്ക് സ്പേസ് ഏത് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഫൈൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഒരു വർക്ക് സ്പേസിലുള്ള ഫൈൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പൈപ്പ്സ് ആണോ ഫയൽസ് ആണോ കോൾഡ് ഹാമർ ആണോ ഡൈസ് ആണോ ഏതാണ് ഫയൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് അടുത്ത ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഫയൽസ് ആർ പാരലൽ ഇൻ വിത്ത് ആൻഡ് തിക്നെസ് വിത്തിലും തിക്നെസ്സിലും ഏത് ഫയൽസ് ആണ് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ളത് റൗണ്ട് പാരലൽ ഫയൽസ് ആണോ പില്ലർ ഫയൽസ് ആണോ ഇക്വലിംഗ് ഫയൽസ് ആണോ നൈഫ് ഫയൽസ് ആണോ ഏതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇക്വലിംഗ് ഫയൽസ് ഓക്കെ ഇക്വലിംഗ് ഫയൽസ് ആണ് ഉള്ളത് അടുത്ത ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ആർ പ്രൈമറി യൂസ് ഫോർ ഡിസൈനിങ് ഓഫ് സോയിൽ ആൻഡ് റെയിൻ വാട്ടർ ഡിസ്പോസൽ സിസ്റ്റം ഏതാണ് ഫോർ യൂസ് ഫോർ ഡിസൈനിങ്സ് ഓഫ് സോയിലും അതുപോലെ റെയിൻ വാട്ടർ ഡിസ്പോസൽ സിസ്റ്റം ഏതാ യൂസ് ചെയ്താണ് ഗാലനൈസ്ഡ് പൈപ്പ് ആണോ പി വി സി ആണോ കാസ്റ്റ് അയൺ ആണോ സ്റ്റോൺ വെയർ പൈപ്പ് ആണോ ഏതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് കാസ്റ്റ് അയൺ പൈപ്പ് ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ വിത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ബിലോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ വിത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ബിലോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് പ്ലാസ്റ്റിസൈസ്ഡ് പി വി സി പൈപ്പ് ആണോ ക്ലോറിനേറ്റഡ് പി വി സി പൈപ്പ് ആണോ റിജിഡ് പി വി സി പൈപ്പ് ആണോ സ്പൺ പൈപ്പ് ആണോ ഏത് പൈപ്പ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് റിജിഡ് പി വി സി പൈപ്പ് ആണ് അടുത്ത ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ആർ യൂസ് ഫോർ ഡ്രെയിനേജ് ഓഫ് റെയിൻ വാട്ടർ ഫ്രം റൂഫ് സോയിൽ ആൻഡ് വേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഫോർ വെൻറ്റിലേഷൻ ഡ്രെയിനേജ് ഓഫ് റെയിൻ വാട്ടർ ഫ്രം റൂഫ്സ് സോയിലും വേസ്റ്റും അതുപോലെ വെൻറ്റിലേഷനും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് സ്റ്റോൺ വെയർ പൈപ്പ് ആണ് ആസ്ബറ്റോ സിമെൻറ്റ് പൈപ്പ് ആണോ കോൺക്രീറ്റ് പൈപ്പ് ആണോ പ്ലാസ്റ്റിക് പൈപ്പ് ആണോ ഏതാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബി ആസ്പെറ്റോ സിമെൻറ്റ് പൈപ്പ് ആണ് അടുത്ത് ദ കോൾഡ് ചിസൽസ് ആർ മെയ്ഡ് ബൈ കോൾഡ് ചിസൽസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം ഡ്രോയിങ് റോളിംഗ് പിയേഴ്സിംഗ് ഫോജിങ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ബൈ യൂസിംഗ് ഫോജിങ് എ ഡാഷ് ഇസ് എ ഡിവൈസ് യൂസ് ഇൻ കോൺജെൻഷൻ വിത്ത് എ ഫാസ്റ്റ്നർ ഇൻ ഓർഡർ ടു പോസിറ്റീവ്
ദ ഫ്രോഗ് ഓഫ് ബ്രിക്ക് ഈസ് നോർമലി മെയ്ഡ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ബ്രിക്കിൽ നമ്മൾ നടുക്ക് ഒരു കുഴി പോലെ ഉണ്ടാക്കത്തില്ല അത് എവിടെയാണ് ലോങ്ങർ സർഫസ് ആണോ ഷോർട്ടർ സർഫസ് ആണോ ടോപ്പ് ആണോ ബോട്ടം ആണോ എവിടെയാണ് ഇറ്റ് ഓൺ ടോപ്പ് സർഫസ് മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ക്ലിംഗർ ഈസ് ഫോം ഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ക്ലിംഗറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഫ്ലോം ചെയ്യുന്നത് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ഇറ്റ്സ് നമ്മുടെ സിമെൻറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അതിൻ്റെ എന്തിനെയാണ് ഡിയറെ നമ്മുടെ സെറ്റിംഗ് ടൈം ആണോ ടെൻസിൽ ടൈം ആണോ ഫൈൻനെസ് ആണോ സൗണ്ട്നെസ് ആണോ ഏതിനാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫൈൻനെസ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ആസ് എൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആണ് എല്ലാ മൂന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഓർഡിനറി കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡാഷ് ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഗ്രേഡ് ഓഫ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോൺക്രീറ്റ് മിക്സിൽ ഏതാണ് ഓർഡിനറി കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഏത് ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സിൽ നമുക്ക് ഓർഡിനറി കോൺക്രീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഏതാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് എം ഫോർട്ടി ആണ് മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫയൽ യൂസ് ഫോർ ഉഡ് വർക്ക് ഉഡ് വർക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫയലാണ് റാസ്പ് കട്ട് ഫയലാണ് മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഡ്രിൽസ് ആർ മോസ്റ്റ് കോമൺ കട്ടിംഗ് ടൂൾസ് യൂസ് വിത്ത് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കട്ടിംഗ് ടൂൾ ഏതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്വിസ്റ്റ് ഡ്രില്ലിംഗ് ടേബിൾ കണ്ടെയിൻ ഡാഷ് സ്ലോട്ട്സ് ഡ്രില്ലിംഗ് ടേബിളത് എത്ര സ്ലോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും എത്ര സ്ലോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും ടീ സ്ലോട്ടും എൽ സ്ലോട്ടും എച്ച് സ്ലോട്ടും മൂന്ന് സ്ലോട്ടും ഉണ്ടാവും ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആണ് മുപ്പത്തി ഒന്നാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ കട്ടിംഗ് ബ്രാസ് ദ ഹാക്സോ ഷുഡ് ഹാവ് ഡാഷ് ടീത്ത് പെർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ഒരു ക്രാ ബ്രാസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹാക്സോയുടെ ടീത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര എത്ര കാണണം ഷുഡ് ഹാവ് എത്ര ടീത്ത് കാണണം ഫോർട്ടീൻ ടീത്ത് പെർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ആണ് വെരി സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് മെറ്റൽ ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ബൈ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് മെറ്റൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം ബൈ സ്ട്രേറ്റ് ഫീലിങ്ങോ ക്രോസ് ഫൈലിങ്ങോ ഡ്രോ ഫൈലിങ്ങോ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അസറ്റലൈൻ ക്യാൻ ബി പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അസറ്റലൈൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വാട്ടറും കാൽഷ്യം കാർബൈഡും ആണ് വാട്ടർ ആൻഡ് കാൽഷ്യം കാർബൈഡ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ട്രീ ഈസ് മോസ്റ്റ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ കാർപ്പൻട്രി വർക്കിൽ ഏത് ട്രീ ട്രീയിൽ ഏത് പാർട്ടാണ് കൂടുതലും യൂസ് ആയി വരുന്നതെന്ന് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വി ഏതാണ് ഹേർട്ട് ഹേർട്ട് ഉട്ടാണ് ഹേർട്ട് ഉട്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് കളർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പാറ്റേൺ ജോയിൻസ് ഓഫ് കോഡ് സെക്ഷന് പാറ്റേൺ ജോയിൻസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് കളറാണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ബ്ലാക്ക് ആണ് നാൽപ്പത്തി നാല് ദ ഫില്ലർ മെറ്റർ യൂസ് ഇൻ ബ്രേസിംഗ് ഹാസ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് എബോ നമ്മൾ സോൾഡറിംഗ് ആ പോർഷനിൽ വരുന്നതാണ് എത്രയാണ് എബോ ഫോർ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇൻ നോർമൽ കേസസ് ടു യൂസ് ദ ഓപ്പൺ ആൻഡ് സ്പാനർ കറക്റ്റ്ലി ആൻഡ് സേഫ്ലി ടേൺ ദ സ്പാനർ ബൈ ഡാഷ് ഓൺ ദി ഷാങ്ക് പുഷിംഗ് ആണോ പുള്ളിംഗ് ആണോ എനിവേ ആണോ നൺ ഓഫ് ദീസ് എങ്ങനെയാണ് ബൈ പുള്ളിംഗ് ഡാഷ് ഇസ് ദ പ്ലാസ്റ്റിക് വിത്ത് ദ ലോവസ്റ്റ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഏത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ലോവസ്റ്റ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഏറ്റവും കുറവ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ടെഫ്ലോൺ ടെഫ്ലോൺ ആണ് എ ഡാഷ് ഈസ് എ ടൂൾ വിത്ത് എ ക്യാരക്ടറൈസ്ലി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കലി ഷേപ്പ്ഡ് കട്ടിംഗ് എഡ്ജ് ജമ്പർ റെഞ്ച് ഡിവൈഡർ ചിസൽ ഏതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ചിസൽ സിംഗ് ഇസ് എ കോട്ടിംഗ് ഓൺ ദി ഔട്ട് സൈഡ് ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് ഓഫ് ദി പൈപ്സ് ടു സ്ലോ കൊറോഷൻ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് ഗ്യാലമനൈസേഷൻ അല്ലേ കൊറോഷൻ കോമൺലി യൂസ് ഫ്ലസ് ഇൻ ബ്രേസിംഗ് ബ്രേസിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്ലക്സ് ഏതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ബൊറാക്സ് എ ഡാഷ് ഈസ് എൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഡിസൈൻ ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് വിതര സർഫസിസ് ഹൊറിസോണിൽ ആണോ വെർട്ടിക്കൽ ആണോ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണെന്ന് ഇതാണ് ഇറ്റ